Hello and welcome to week 5 of medical speaking. Today we're going to talk about treatment plan and procedure. So after you obtain a history from the patient, perform a physical exams and then order some lab tests, now it comes to the very important information. You as a doctor or providers go on to tell the patient what is the diagnosis. So this is the Sherlock Holmes work after you put things together and this is you think this is the finding, this is your assessment. So we'll show you how to communicate effectively with patients to discuss about your treatment plan. Well, first of all, you will tell the patient what is the diagnosis because every patient come to see you, they like to see an answer, whether that is a diagnosis or what is the reason why they have pain. What is the reason why they have this rash? And you, a provider, will try your best to explain to the patient what it is. A lot of time, the diagnosis could be very simple. For example, this is an acne, and the patient may already know that before they come to see you. Sometimes, the diagnosis are unclear. Chest pain, but we don't know what caused chest pain. So we, as doctors, we tell our patient based on the best knowledge that we know, but also based on the best evidence base on the medical literature. And remember, this thing can change. So talk to your patient about diagnosis is an art. When it comes to terminal or difficult diseases such as cancer or some type of autoimmune that very deadly like systemic scleroderma, vasculitis, those diseases are almost incurable. So the patient will likely to suffer and eventually die. So you're a provider telling the patient a diagnosis. The first thing you like to do is observation. So you, based on lab tests and finding, you say, based on this, I think you're likely to have this. And then you wait for the patient to respond. If the patient know or understand the diagnosis, you can go ahead and give more information. If they look weird to you or, or not sure, then you ask, tell me what you understand about this condition. Tell me what you understand about your acne or your chest pain or your pneumonia. You, when you ask those patients this question, you reinforce and you know where at what level they understand about their conditions. And that particular piece of information so important that bridge you to the next level when it's come to procedure is needed. So here's one of the things that I usually tell my student or resident is when you tell diagnosis, and a lot of time the patient may understand the diagnosis different than your diagnosis. For example, this patient have a acute myocardial infarct and they think this is just chest pain. And yes, and the same complaint is chest pain. So you, a provider, you have to tell the patient very clear that there's one part of the heart is dying and the, the, the heart muscle is in danger. So you tell the patient very particular manner that the patient understand this condition. Well, when the patient understand the diagnosis, lead to the next step is, so what is the plan? For example, if the patient have a urinary tract infections, so the plan is usually given diet, usually given antibiotics. Then, when you're going to give a treatment plan, usually come with medication or other type of procedure. The first thing we like to tell the patient is side effect. Whenever you give a medication or any intervention, you always want to tell the side effect, and then you see if the patient understanding. For example. If you decide to give patient back trim for UTI, well, you should tell patient that what to expect when they take back trims, and what are the symptoms that back trim can cause. Is a medication to treat urinary tract infection, and then you ask the patient, what if the side effect even get worse, then what the patient should do? Should they call nine one one? 
for you or let somebody know. So side effects always come with medication. And when um, our pharmacists come to talk about pharmacy in other lectures, you, you understand how important the correct dose, the correct person, the correct time is so crucial to carry on a treatment plan. Now, we're going to move to the next step, which is so important to the lectures called procedures. Many of you are a surgical specialists. Some of you are neurosurgeon, general surgeons. Procedures in surgical care is almost is needed because that's why you are as a surgeon. But in the other hand, in medicine, a subspecialists like cardiologists, um, pulmonologists, and even rheumatologists or gastroenterologists do a lot of procedure. Your job as a doctor is you must be able to explain to the patient about the procedure. This is the number one cause of lawsuit. If you want to practice medicine in the US and you want to avoid a lawyer come to talk to you, make sure you explain each procedure carefully and then you ask for patient feedback. So a lot of times you see when I talk, I pause and I, that's what I like you to do. Give the patient the procedure as you think is necessary. And you also explain to the patient why is it necessary. For example, if you like to do an endoscopy of the stomach, you tell the patient why the patient have an ulcer and this is not respond to the medication. So it could be something wrong and you need to go down there and you need to refer the patient to see a GI specialist, take a scope and go and down there. So that's the sequence you, you like to explain to your patient. Usually you don't just send the patient directly to the GI and say, hey, you're going to have an endoscopy. The patient will not like it. So you, again, you have to explain and you have to tell the patient. Informed consent is almost so crucial that it's, it's a must have in any type of procedure in US medicine. Um, in some other section, we'll, we'll discuss in greater detail, but informed consent, informed consent, basically you explain to a patient what's the procedure and they must understand all what the risk, the benefits, and what's the alternate, and what if they don't do procedure will happen, and what if they like to do this procedure, what is the risk, and is that risk or those risks acceptable to the patient? So key word for today is anything involved major procedure, you need informed consent, period. Now sometimes a minor procedure, for example, some joint injection or even EKG, you may not need a informed consent uh, in paper, but you should have an informed consent verbally from the patient. And again, it comes to the skill that you, a provider, are able to explain to the patient what it is and the risk, the benefit of the procedure, why you think the patient needs the procedure. Ask the patient again if they understand what is this procedure about and why we need to do that. So by doing so, you as a teamwork, it's not just you tell the patient what to do, but the patient also participate in the decision making. Well, one last thing about procedure is you if you don't know about the procedure, which is many of you, if you are a primary care doctor, you may not know in greater detail, always refer to the specialist. For example, if the patient needs a total knee replacement or an arthroplasty, you can tell a patient, well, based on this and it's not respond to medication, uh, I think you may need to have a knee replacement. But I will defer your question and answer to the orthopedic surgeons. And by doing so, you give the patient some comfort about referral, but also tell the patient that uh, you don't know much about the procedure. And it's completely okay in medicine if you say you don't know. All right. Now, one other thing about procedure is you should explain recovery time. Um, and last, documentation, documentation. You should document everything you have done in the procedure if you are the one who performed the procedure. That's what an old saying in medicine is, if it's not documented, it's not done. That's it. 
when you go to court, it's very hard for you to defend whether this already happened or not because there's nothing documented. Như vậy, trong cái phần buổi nói chuyện ngày hôm nay của từng thứ năm, chúng ta sẽ nói về chứng đoán, phát đồ điều trị và thủ thực. Trong những buổi nói chuyện trước, tôi hướng dẫn các bạn lấy bệnh sử của bệnh nhân, khám, đặt các xét nghiệm. Và bây giờ, chúng ta có hết những thông tin đó. Chúng ta đặt những thông tin này vào và chúng ta tìm ra câu trả lời. Cái chứng đoán là gì? Công việc của một bác sĩ hầu như lúc nào cũng là tìm ra câu trả lời tại sao bệnh nhân đi tìm bạn tại sao bệnh nhân bị đau và tại sao bệnh nhân bị mụn rất là nhiều lần bạn sẽ không tìm ra câu trả lời chính xác tại sao nhưng dựa vào những kết quả xét nghiệm dựa vào những chứng đoán bạn có thể tìm được một cái câu trả lời gần nhất và cái quan trọng nhất là câu trả lời đó phải thật và phải dựa vào các y khoa, các bằng chứng y khoa tốt nhất bây giờ. Khi chúng ta nói với bệnh nhân, chuẩn đoán, chúng ta nên để cho bệnh nhân một vài giây nhìn vào bệnh nhân, quan sát và xem là bệnh nhân có hiểu chuẩn đoán đó là gì hay không. Có những chuẩn đoán rất là phức tạp và hầu như bệnh nhân sẽ không hiểu nó là cái gì hết. Và bạn là bác sĩ, bạn phải giải thích tại sao bạn nghĩ đó là chứng đoán và cái chứng đoán là gì và cái quan trọng hơn là tiên lượng dựa vào chứng đoán nó là gì khi chúng ta có chứng đoán rồi chúng ta sẽ chuyển một bước kế tiếp là phát đồ điều trị là gì thường nếu như bị nhiễm trùng chúng ta thường cho trụ sinh nếu mà gãy xương thì có thể là chúng ta cần phải mổ để thai nhưng bất kỳ trong bất kỳ hoàn cảnh nào trong phát đồ điều trị là một bác sĩ các bạn phải giải thích những rủi ro, những cái lợi ích khi chúng ta chọn phát đồ điều trị này. Ví dụ, rất là quan trọng trong y khoa là khi dùng thuốc bắt buộc phải nói tác dụng phụ. Thường tôi hay dạy sinh viên của tôi và các bác sĩ nội trú là nên học cái tác dụng phụ của thuốc đó nhiều hơn là tác dụng chính. Tại vì phần lớn tác dụng phụ chính là cái mà sẽ đưa bạn ra tòa, chứ không phải tác dụng chính. Các bạn nhớ cái đó. Và hỏi lại bệnh nhân là có uống có hiểu uống đúng liệu không? Có những liều thuốc uống rất là đặc biệt với nhiều phần uống vào ban đêm, tác dụng sẽ khác vào ban ngày. Có những thuốc uống trước khi ăn, uống sau khi ăn, hoặc là uống một mình, hoặc là uống với đồ ăn. Đây là những cái rất là cơ bản mà bạn phải là bác sĩ, bạn phải hiểu. Sau khi có chuẩn đoán rồi, có thuốc rồi, và nếu như bạn cảm giác bệnh nhân cần phải có một thủ thực, ví dụ như mổ hoặc là những cái tiểu phẫu, trong những trường hợp, những cái thủ thuật lớn hoặc là những cái đại phẫu bắt buộc chúng ta phải có cái giấy tờ đồng ý điều trị. Trong giấy tờ này, bạn giải thích rõ cho bệnh nhân biết những bước nào, những rủi ro nào nếu như bệnh nhân đồng ý tiến hành với các thủ thuật này. Rất là nhiều bạn làm chuyên khoa ngoại không có thời gian để giải thích. Nhưng tôi muốn nhắc lại, bạn không có thời gian giải thích. Ngày hôm nay, bạn sẽ có thời gian giải thích khi bạn ra tòa. Nó chỉ đơn giản như thôi. Thành ra chúng ta dành thời gian ngày hôm nay để giải thích cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ tiết kiệm cái thời gian đó, thậm chí không cần phải ra tòa. Cái quan trọng hơn là giải thích toàn bộ cái thủ thuật đó. Từ bước ban đầu làm gì và sau đó sẽ như thế nào và những bước kế tiếp. Có cần phải phục hồi chức năng hay không và phục hồi chức năng bao lâu sau khi thái khớp gối. Đó là những câu hỏi mà bạn cần phải giải thích cho bệnh nhân rõ. Và nếu như bạn không biết cái thủ thuật đó là gì, bạn có thể chuyển tới bác sĩ chuyên khoa của phẫu thuật đó và để bác sĩ chuyên khoa đã trả lời. Okay, so the assignment for you guys this week, week five, is each of you will go on to explain a procedure of your choice. Um, when I come to this class, I will explain to the mind, the mind, um, the junior medical student. You will likely to explain a simple procedure versus a more seniors or graduate doctors. I like to you to explain a more complex or complicated procedure. Okay? Have fun studying medical speaking and I will see you in class. Thank you.